நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது வல்லமையின் அலைகள் waves of power.com வணக்கம் பாஸ்டர் வணக்கங்க எப்படி இருக்கீங்க உங்களுடைய அன்போடு வாழ்த்தி வேத திருமுகம் என்ற நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்கின்றேன் நேர்களே எங்களோடு இணைந்திருங்கள் மீண்டுமாக வேத திருமுகம் என்ற நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்திருக்கிறோம் எங்களோடு மீண்டுமாக அருமையான பாஸ்டர் லாரன்ஸ் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்காக வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் ஆமாம் ஓகே ஜபித்த பிறகு ஆரம்பிப்போம் எங்கள் அதிகமாக நேசிக்கும் ஆண்டோரே உடைய கிருபை எங்களோட தங்கியிருந்து உடைய வசனத்தை நாங்கள் திறக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தேவையான ஞானத்தையும் அறிவும் புத்தியும் நீர் கொடுத்து உங்களுடைய வசனத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள அளவுக்கு நீர் எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆவியான உரை ஊற்றி எங்களுக்கு புரியத்தக்கக்கூடிய ஞானத்தை நீ கொடுக்குமாறு இயேசு நாமத்தில் கேட்கிறேன் ஜீவன தகவல் பண்ணி ஆமே ஓகே இன்றைக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக போன வாரம் நாம் ஆரம்பித்த அந்த தலைப்பை நான் நம் தொடர்ந்து பேசுவோம் போன வாரம் நாம் பேசின டாபிக் என்ன தேவனுடைய வார்த்தை அல்லது தேவனுடைய வார் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் நம் தேவனுடைய வார்த்தை என்று நாம் பார்த்திருந்தோம் ஆனால் போன வாரத்தில் நாம் பார்க்கும் போது பொழுது யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவன் இடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று நாம் பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு பதினான்காம் வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் அந்த வார்த்தையானது மாமிசமாகி மனித மத்தியில வாசம் பண்ணது என்று நாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த எந்த ஒரு வார்த்தை ஆதிலே இருந்தது அந்த எந்த ஒரு வார்த்தை ஆதில் இருந்த வார்த்தை தேவன் இடத்தில் இருந்தது தேவன் இடத்துல இருந்த வார்த்தையானது தேவனாகவே இருந்ததாம் எந்த ஒரு வார்த்தை எந்த ஒரு தேவன் மனித அவதாரம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று நாம் பார்க்கும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சோ அதை தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு அஹ் வசனங்களை வாசிப்போம் அஹ் வேதத்துல இருக்கிற யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் தொடர்ந்து பேசுங்கள் நான் வேதத்தை திறக்கிறேன் சோ யோவன் பதினேழாம் அதிகாரத்தை எடுத்து இருங்க இதை என்ன நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தோம்னா நம்ம கிறிஸ்து பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவருக்கு நாம் சீசர்கள் தீரர்கள் என்று நம்ம அழைக்கும் பொழுது ஒரு தீரன் அல்லது ஒரு தீசன் அல்லது தேவனுக்கு பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மனிதன் ஒரு கிறிஸ்துவ மனிதன் அவனுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில எப்படி வளர வளர்ச்சி அடையுது அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் அதிலே நிச்சயமாக தேவனுடைய வார்த்தையானது மத்திய ஒரு இடத்தை பெறுகிறது அதனால்தான் நான் தொடர்ந்து அந்த தலைப்பை நான் பார்த்து கேட்கிறோம் ஒரு கிறிஸ்தவனாக வளர்ச்சி எப்படி பதினேழாம் அதிகாரம் யோவான் ஒன்றாம் வருஷத்தில் இருந்து வாசிக்கோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏசு இவைகளை சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து பிதாவே வேலை வந்தது நீருமுடைய குமாரனுக்கு தந்தலின யாவருக்கும் அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் பொருட்டு மாம்சமான யாவர் மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தபடியே உம்முடைய குமாரன் உம்மை மயமப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மயமப்படுத்தும் ஓகே அப்படி இருங்க கொஞ்ச நேரம் இது இது தேவன் வந்து ஒரு ஜபிக்கிறார் அவர் ஒரு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கும் பொழுது இந்த மூன்றாம் வசனத்தை தான் அந்த மைய கருத்து இருக்கிறது மூன்றாம் வசனத்தை வாசி ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் அந்த மைய கருத்து இருக்கிறது தேவன் கடவுளை அறிவது அது இயேசு கிறிஸ்து அறிவது ரெண்டு மூன்று தான் நீங்கள் தேவனை அறிந்து இயேசு கிறிஸ்து அறியாம இருக்க முடியாது தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த பிறகு தேவனை அறியாம இருக்க முடியாது அப்ப இவர் ரெண்டு பேர்த்தையும் நீ அறிவதே நித்திய ஜீவன் சோ நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன எப்படி அதை பெறுவது என்று நான் பார்த்தோம் என்றால் தேவனை அறிந்து கொள்வதே ஆஹ் அந்த அறிவே நித்திய ஜீவன் என்று நான் பார்க்கிறோம் சோ திஸ் இஸ் இட்டர்னல் லைஃப் தட் தே மே நோ யூ தி ஓன்லி ட்ரூ காட் அண்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஹூம் யூ ஹவ் சென்ட் சோ டு நோ காட் அண்ட் டு நோ ஜீசஸ் இஸ் இட்டர்னல் லைஃப் எப்படி 
அப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டா ஏசு கிறிஸ்து தெரியுமா தெரியும் தெரியும் ரோட்ல போறவங்களாம் ஏசு கிறிஸ்து யாருன்னு தெரியுமா ஆமா தெரியும் அப்படின்னு சொல்றவர்கள் சொன்னார்கள் என்று அவர்கள் எல்லாம் நித்திய ஜீவன் அடைந்து விடுவார்களா அவ்வளவு சோகமா ஏசு கிறிஸ்து அறிந்தார் இப்ப நீ கேட்டீங்கன்றால் நான் கெனரா கெனரால இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு தெரியும்னாக்கா ஆமா ஜ தெரியும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் தெரியும்னு சொல்றதுனால நான் வந்து ஒரு அவருக்கு அவருக்கு என்னை தெரியற அளவுக்கு வருமா நான் எனக்கு அவரை தெரியும் ஆனால் அவருக்கு என்னை தெரியுமா என்று கேட்டீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக இல்லை தான் நம் நாம் பார்க்கிறோம் ஆஹ் அப்போ எப்படி நான் அவரை தெரிந்தால் கொண்டு ஏசு பிசு தெரிந்தால் மாத்திரமே போதுமா நித்தி ஜீவன் அடைவது அடைவதற்கு அடைய அடையறதுக்கு என்று பார்த்தோம் என்றால் நிச்சயமாக இல்லை ஏனென்றால் தேவன் மத்தியில் சொல்கிறார் ஆஹ் என் என்னுடைய நாமத்து அவர் சில பேருகள் வந்து சொல்வார்களாம் கடைசி காலத்தில் ஆஹ் அவர்கள் பரலோகத்துக்கு போகாம நரகத்துக்கு போகக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது அவர்களை தேவன் விட்டு விலகும் பொழுது சொல்வார்கள் மாண்டவரை உம்முடைய நாமத்திலே நாங்கள் பேய்களை துரத்தினோம் அல்லவா தீர்க்க தரிசனம் முழங்கணும் அல்லவா அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா பேய்களை துரத்தினோம் அல்லவா என்று சொல்வார்கள் உம்முடைய நாமத்திலே நாங்கள் இதெல்லாம் செய்தோம் என்று அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவாராம் இந்த வாசனத்தை இன்னொரு நாள் நம்ம நிச்சயமாக எடுத்து வாசிப்போம் அதே நம்மளோட மைய கருத்தில் மேலோட சும்மா அது அந்த ஒரு விளக்கத்துக்காக நான் அந்த கதையை சொல்லுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கு பிர பிரதிமாக அவர்கள் சொல்லுவார்களாம் நீங்கள் யார் என்று நான் அறியேன் ஐ டு நாட் நோ யூ அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் யாருன்னு இவருக்கு தெரியாது ஏசு கிறிஸ்துக்கு தெரியாதாம் அது மாத்திரமல்ல என்னை விட்டு அகன்று போ போங்க அக்கிரம செய்யக்காரர்களே என்னுவார்கள் தேவனோட நாமத்திலே பேய்களை ஓட்டுவதும் திருக்க தரிசனம் முழங்குவதும் முழங்குவதும் அஹ் திருக்க தரிசனம் இந்த அற்புதங்களை செய்வதும் இதெல்லாம் அஹ் தீங்கான காரியமா இல்லை ஆனால் அவர்களை பார்த்து தேவன் சொல்வாராம் என்னை விட்டு அகன்று போக அக்கிரம செய்யக்காரர்கள் என்று சொல்வாராம் நான் உங்களை அறியேன் எனக்கு உங்களை தெரியாது ஐ டு நாட் நோ யூ ஆஹ் கடவுள் பொய் சொல்ல மாட்டார் அவரு பொய் சொல்லாம இருக்கு பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்ன கடவுள் பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்ப அவரு இந்த இந்த பிள்ளைகளை இவர் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்திலே இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து நான் உங்களை அறியேன் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லு சொல்லுகிறார் என்றார் அவர் நிச்சயமாக பொய் சொல்ல மாட்டார் அப்ப என்ன ஒரு த தப்பிதம் அங்க நடக்கிறது ஏன் இவர்களுக்கு தெரியவில்லை வாய் டு தே நாட் நோ இச் அதர் தே நோ காட் பட் காட் டஸ் நாட் நோ மீன் அதே மாதிரிதான் எனக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கெனேடியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தெரியும் ஆனால் அவருக்கு என்னை தெரியுமா தெரியுமா என்று கேள்வி கேட்டால் அதிலே நிச்சயமாக பதில் என்னவென்றால் அவருக்கு என்னை தெரியாது எனக்கு அவர் தெரியும் அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனால் அதனால தான் நான் எதுக்காக நான் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் ஏசு கிறிஸ்து அறியல் ஞானத்தின் மூலியமாக ஓ எனக்கு தெரியும் ஐ நோ பாய் இன் மை மைண்ட் ஐ நோ ஹூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லுவது மாத்திரம் ரட்சிப்பை வரவிருக்க வைக்காது நித்திய ஜீவனை அடைய முடி முடியாது அப்போ இந்த பதினேழாம் அதிகாரம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் கூறக்கூடிய இந்த வசனம் எதை அஹ் எதை சொல்லுகிறது தேவனையுடைய அறியலே நித்திய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்துவே கிறிஸ்துவாகிய இயேசுவையும் கடவுளையும் அறிந்து கொள்வதே நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லுகிறது சோ இந்த அறிந்து கொள்வது என்று ஒரு வார்த்தையில் ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு வார்த்தை சொல்ல சாதாரணமாக நம்ம சொல்ல முடியாது அஹ் இதுக்கு ஒரு முதல் தடவையாக இந்த வசனம் இந்த வேதத்துல வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை டு நோ அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வந்து எங்க இருக்கும் என்றால் ஆதி ஆகமத்திலே தான் அது வரும் ஆதி ஆகமத்திலே அஹ் ஆதமானவன் ஏவால அஹ் ஏவாலுக்கு நெருங்கி வரும் பொழுது அது வார்த்தை அது வசனம் என்ன சொல்லுவென்றால் என் ஆடம் நியூ ஈவ் அண்ட் ஷி ப்ராட் ஃபோர்த் அப்படி என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஸோ என்னவென்றால் ஆதாம் எப்ப ஏவால அறிந்தாலோ அறி அறிந்தானோ அந்த அறி அறியும் பொழுதே என்ன உண்டாயிட்டு என்றால் அவர்களுக்கு பிள்ளை பிறந்தது என்று பார்க்கணும் எப்படி அறிந்ததிலேயே ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் அப்ப அந்த வார்த்தை எதை காட்டுவது என்றால் டு நோ இஸ் டு ஹாவ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் டு நோ இஸ் டு ஆக்சுவலி ஹாவ் அன் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் அதைத்தான் நாங்க அர்த்தம் தேவனை அறிந்து கொள்வதில் அந்த வார்த்தையிட என்ன முக்கியமான வசனம் என்றால் அது வந்து அறிந்து கொள்வ ஞானம் வந்து சும்மா மேலோட்டமான ஒரு அறிந்து கொள்வது அல்ல ஆனா உருவு வைத்துக் கொள்வது அந்த வசனத்தை வாசிப்போமே நீங்க தயவு செய்து அகமதியாகவும் நாலாம் அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் வசனத்தை வாசிங்க ஆதாம் தன் மனைவியாக ஏவாளை அறிந்தான் அவன் கற்பவதியாகி 
காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றால் ஆமாம் இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் கேள்வி ஒருத்தரை அறியறதுனால எப்படி ஒரு பிள்ளையை பிறக்கும் ஒரு உறவு இருந்தால்தான் உறவு கொண்டால் ஒழிய அந்த பிள்ளை வந்திருக்காது ஸோ அந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஒரே வார்த்தை அது யாரா அப்படின்னு டு நோ என்ற ஒரு இவ்வளவு வார்த்தை இந்த பதினேழாம் அதிகாரத்திலும் இருக்கிறது அதுல என்ன சொல்ற தேவனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவு தேவன் அறிந்து கொள்வதிலே அந்த வசனம் மறுபடியும் வாசிப்பீங்களா யோகன் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஆமாம் வாசிப்போம் ஒன்றான மெய்த்தவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் உம் கடவுளை அறிவதே நித்திய ஜீவன் எப்படி அதைத்தான் நான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் சோ இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கியிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் தேவனை அறிந்து கொள்வது சாதாரண ஞான அறிவு அல்ல இல்லை தலையில இருக்கக்கூடிய மூளையிலே தெரிந்து கொள்வது மனதிலே தெரி அந்த மாதிரி அறிந்து கொள்வது அல்ல நான் வாசித்தேன் எனக்கு அவரை பத்தி தெரியும் என்று சொல்வது அல்ல ஆனால் அறிந்து கொள்வது என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு உறவு வைத்துக் கொள்வது ஆழமான உறவு ஆழமான உறவு வைத்துக் கொள்வது எந்த மாதிரியான ஆழமான உறவு என்றால் அந்த ஆழமான உறவை உறவுக்குள்ளாக கதி காய்க்கக்கூடிய ஒரு உறவு ஆதாம் ஏவாலை அறிந்த நிமித்தம் அவனுக்கு ஒரு கனி வந்தது கர்ப்பத்தின் கனி ஆமா அத்தனை எங்க பிரதர் சொன்னது கரெக்டா ஆமாம் சரியா சொன்னீங்கள் அவரோடு உறவு வைத்துக் கொள்வது ஆமா அவர் ஆதாம் ஏவாலோட உறவு வைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு கர்ப்பத்தின் கனி உண்டானது என்று நான் பார்க்கிறேன் அதே மாதிரியான உறவு நான் தேவனோடே வைத்திருக்கும் பொழுது அவரை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவானது எந்த மாதிரியான அர்த்தம் உரியது என்றால் தேவனோடைய ஒரு நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக நாம் போகும் பொழுது அந்த உறவுக்குள்ளாக கனி வரும் கனி காய்க்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தை கூட நாம் வாசித்தோம் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை வாசிப்போம் யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ள யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு முதலாம் வசனத்துல இருந்தே வாசிக்கலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் ரொம்ப நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் என்னில் கனி கூடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாகிறீர்கள் என்னில் நினைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நினைத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியில் நினைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நினைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் ஓகே நான்காம் வசந்த என்ன சொல்லுது என்றால் கொடியானது செடியோட இணைந்து இல்லை என்றால் உறவுக்குள்ளாக இல்லை என்றால் அந்த கொடியானது கனி காய்க்காது சோ யாரு கொடி என்று நான் பார்த்தோம் முதலாம் வசனத்துல தேவனே உண்மையான திராட்சை செடி நீங்களும் நானும் யாராவா இருக்கிறோமா கொடிகள் கொடிகள் நம்ம எல்லாம் கொடிகள் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையான திராட்சை செடி செடி பார்க்கிறோம் சோ அந்த செடியோட ஒற்று தல தழுவும் பொழுது நாம் இருக்கக்கூடிய கொடியானது இந்த கொடி மேல மேலாக கனி காய்க்கும் என்று நான் பார்க்கிறோம் இதைத்தான் அந்த உறவுக்கு அஹ் அறியது என்று நான் அந்த அறிந்து கொள்வதற்கு அர்த்தம் இங்க கூறுகிறேன் அவரால் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு தான் அந்த அறிந்து கொள்ளுதல் அவரோட நீங்க ஒட்டி இருக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் கனி காய்ப்பீங்க என்று சொல்லுது நானாம் அதிக வசனத்தில் என்ன சொல்லுது என்றால் நீங்கள் என்னால் எண்ணில் இல்லை என்றா இல்லை எண்ணில நீங்கள் நிலைத்து இல்லை இல்லைனாக்கா நீங்கள் உங்க உங்க சொந்தத்திலே உங்களுக்கு கனி காய்க்க முடியாது நான் இல்லைனாக்கா உங்களால கனி காய்க்கவே முடியாது என்று சொல்லுகிறார் அடுத்து ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிகள் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நினைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது மறுபடியும் ஸ்க்ரூ டைப் பண்றாரு இயேசு கிறிஸ்து என்ன நான் இல்லைனாக்கா நீங்க கனி காய்க்க முடியாது என்று நீங்கள் சரியாக கொடியாக இருக்கிறீர்கள் நான் சரியாக இருக்கிறேன் கொடி சரியாக ஒட்டி இல்லை என்றால் ஒட்டி இருக்க வேண்டும் நிலைத்திருந்து நான் உங்களிலே நிலைத்து இருக்கணுமா பாருங்க உங்களிலே அவர் நிலைத்து இருக்கும் பொழுது நீங்களும் அவரிலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அவரிலே நீங்க இருக்க வேண்டும் அவர் உங்களிலே இருக்கும் அது உண்மையிலே ஒரு அழகான ஒரு உறவு ரொம்ப ஆழமான ஒரு உறவு என்று பார்க்கிறோம் வெரி இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் 
that he will be in you and you will be in him apriyaga irukkum ulude enna potirukanga and you will bear much fruit ningal migunda kani kanigal maatramalla migunda kanigal kudupeenga kudupeenga perigal endru solugirathu migunda kanigal vaalkil oru kristavan nalla selithu vaala venduma enna ena vaalkila eppume naan irukka nalladhu seiya mudiyile kristavan endru naan solugiren anal en poi pithalaatam nalla vaalkai illai thappana thappana paadigalai naan sendu kondirukken evlo moorchi eduthalum naan vaalkai seerthatham panna mudiyile endru kadarukudiya ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் விசேஷமாக கிறிஸ்து பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு 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 வழி இங்க இருக்கிறது என்னவென்றால் தேவனை நீங்கள் உண்மையாகவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் கிறிஸ்து பிள்ளை ஏசு ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு அறியும் நான் அறிவேன் என்று சொன்னால் போதாது ஆனால் அவரை உண்மையாகவே அறிய வேண்டுமாம் எந்த மாதிரியான அறிவு எப்படி ஆதாம் ஏவாலை அறிந்து கொண்ட நிமித்தம் அவருக்கு கர்ப்பத்தின் கனி காயனாக பிறந்தானோ அதே மாதிரியாக தேவனுக்குள்ளாக நாம் நிலைத்து நிற்கும் போது அவர் நம்மில நிலைத்து நிற்கும் போது தேவனை நாம் ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு ஆழமான உறவுக்குள்ளாக நாம் நாம் போகும் பொழுது அந்த உறவுக்குள்ளாக கனி காய்க்குமா அந்த கனி தான் அஹ் நம்மளோட உறவுக்கு அறிகுறி சோ வாழ்க்கையில கனிகள் நல்ல நல்ல கனிகள் இது தொடர்ந்து நம் அடுத்த வாரமும் பேசுவோம் ஆனால் இல்லை என்றால் அதுக்கு அறிகுறி என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக நாம் நிலைத்து நிற்பதல்ல ஒரு கால் சில பேர் நிற்கக்கூடும் ஆனா நிலைத்து நிற்பதல்ல இன்றைக்கு ஒரு நாள் நிற்போம் மறுபடியும் விழுந்து போய்விடுவோம் அல்லது வெளியே போய்விடுவோம் மறுபடியுமாக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள நிற்போம் அதனாலதான் நீடித்த கனிகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில இல்லாம போகிறது போகுது என்று நாம் பார்க்கிறோம் சோ இந்த பதினைந்தாம் அதிகார ஐந்தாம் மாசத்தில் தேவன் என்னில நிலைத்திருந்தால் நான் உங்களை நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் அது மிகுந்த கனிகள் கொடுப்பீங்க சாதாரண கனிகள் அல்ல மிகுந்த கனிகள் வெரி ஃப்ரூட்ஃபுல் யூ வில் பேர் மச் ஃப்ரூட் அது மாத்திரம் அல்லாமல் அது சொல்லிவிட்டாரு கனி மட்டும் அல்ல நான் என்னை என்று உங்களால் என்ன செய்ய முடியாதா அந்த ஐந்தாம் வருஷம் கடைசியில் என்ன சொல்றது என்னை என்று உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது அப்படி என்றால் சில காரியங்கள் உங்களால் செய்ய முடியாது நிறைய காரியங்கள் என் நான் இல்லாமல் உங்களால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லவில்லை அவர் சொல்லுகிறார் என்னை என்று உங்களால் எதுவும் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய பதில் என்னோட வாழ்க்கைக்கும் சரி உங்க கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேர்களுக்கும் சரி உங்க வாழ்க்கையிலே கனி காய்க்க வேண்டுமாம் கிறிஸ்துவின் கனிகள் நவ கனிகள் நல்ல கனிகள் அற்புதமான கனிகள் தொடர்ந்து காய்க்கக்கூடிய கனிகளாக இருக்க வேண்டுமாம் அது வர வேண்டும் என்றால் தேவனை நீங்கள் உண்மையாகவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரிலே நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அவரும் நீங்க நிலைத்து நிற்க இடம் கொடுக்க வேண்டும் அவரோட அவருக்குள்ளாக நீங்களும் நீங்க அவருக்கு அவருக்குள்ளாம நீங்களும் உங்களுக்குள்ளாக தேவனும் இருக்கும் பொழுது நீங்க சாதாரண கனிகள் அல்ல ஆனா மிகுந்த கனிகளும் இருக்கொடுப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் சோ உங்க வாழ்க்கையில் எதுவும் செய்யாம இருக்க முடியுதா அதுக்கு காரணம் தேவநிலை நிலைத்து நிற்கவில்லை என்றுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அது யாரையும் புண்படுத்துறதுக்காக சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு கால் தட்டு தடுமாறி நாம் இதுவரைக்கும் கூட போராட்டத்தில் இருந்தோம் என்றால் ஐயோ நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமே நான் வளர வேண்டுமே கிறிஸ்து நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தோட நான் சுழலிட்டு எரிய வேண்டுமே என்று அந்த ஆவலோடு நீங்க இருக்கும் பொழுது ஏன்னா போராட்டத்தின் மேல் போராட்டத்தின் நிமித்தம் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி இல்லாமல் போய்கொண்டு இருக்குமேனால் நான் மறுபடியுமாக உங்களோட ஞாபகத்துக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய காரியம் என்னென்றால் தேவனிலே நீங்க நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நீங்கள் ஒரு காரியம் கேட்க கேட்கலாம் எப்படி தேவனிலே நிலைத்து நிற்பது நம் போன வாரம் வாசித்தோம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்த அந்த வார்த்தை மாமிசமாகி மனிதன் மத்தியில வந்து வாசம் பண்ணிச்சான் அப்போ எண்ணிலே நிலைத்திருங்கள் சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள் சொல்வதும் ஒன்றுதான் சோ வேதத்தை வாசிக்காமல் தேவனுடைய நூல் தேவனுடைய வேத வசனத்திற்குள்ளாக நீங்கள் வாசிக்காமல் நேரத்தை செலுத்தாமல் நீங்கள் இருந்தீங்கள் என்றால் அதுக்கு எது அர்த்தம் என்றால் தேவனுக்குள்ளாக உறவுக்கு நீங்கள் நேரம் எடுக்க எடுக்காம தான் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் வேதத்தை நீங்கள் போடாமல் வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்காமல் வேதத்தை ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி ஒரு பெரிய இடத்தில் வைத்து அதுக்கு மிளகு ஏற்றி வைத்து அதுக்கு பத்திரப்படுத்தி நீங்க பாதுகாத்து அது மேல் தூசி அடையாத வரைக்கும் புடைத்துக் கொண்டிருந்தால் உறவு வராது அந்த வேதாமுகத்தை உங்களுடைய கருத்துக்குள்ளாக நீங்கள் இழுக்க வேண்டும் அந்த வேத வசனத்தை நீங்கள் திறக்க வேண்டும் அந்த வேத வசனத்துக்குள்ளாக நீங்கள் நிலைத்து நிற்க வாசிக்க வேண்டும் வாசித்த வாசித்த வசனத்துக்கு ஏதுவாக 
உங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அப்படியாக இருக்கும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையை வெற்றி காண்பீர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை நீங்கள் பொக்கிஷம் மாதிரி வைத்துக் கொள்வதால இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாகவும் நீங்கள் நிற்கிறீர்கள் தான் இதுக்கு அர்த்தம் சோ இயேசு கிறிஸ்து தெரியாது என்று உங்களால் உங்களுக்கு முன்பதாக வந்து நின்று நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து நாங்கள் ஒரு நிமிடம் பேசுவோம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் பேசுவோம் என்று அவர் சொல்ல போறதில்ல சில சில சமயங்கள் அவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரியாக வரக்கூடும் அந்த தப்பிது ஒன்றும் இல்லை ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு உண்மையாகவே என் மேல் அன்பு இருந்தது என்றால் என்னோட வசனத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் என்று தான் அவர் சொல்லுகிறார் ஆஹ் இன்னும் கடைசி ஒரு வசனத்தை பார்த்து நாம் இந்த இதை முடித்துக் கொள்ளுவோம் ஆஹ் ரெவலேஷன் த்ரீ ஆஹ் ரெவலேஷன் வந்து அதுல வெளிப்படுத்தல் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் தயவு செய்து எடுத்து மூன்றாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நினைக்கிறேன் மூன்று பதினாறு தான் நான் நினைக்கிறேன் தயவு செய்து எடுத்தால் வாசிங்கள் நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான் எவ்வளவு நல்ல கடவுளுங்க எவ்வளவு நல்ல கடவுள் நீங்களும் நானும் வணங்கக்கூடிய கடவுள் வந்து பெரிய கடவுள் அற்புதமான கடவுள் வல்லமையான கடவுள் எவ்வளவு வல்லமை என்றால் எகிப்து தேசத்தில் இருந்து அடிமைதனத்தில் இருந்த இஸ்ரேல் மக்களை பலத்த கடத்தினால் வழிய பத்து வாதைகள் பிறகாக நடத்தி கொண்டு வர வரும்பொழுது முன்னுக்கு கடல் இருந்ததான் அந்த கடலையே அவர் பேத்து எடுத்து பிரித்து நடுவிலே காஞ்சி நிலத்தில் நடத்தி வைத்து கொண்டு வந்தாராம் இஸ்ரேவேல இருக்க அவ்வளவு வல்லமை படைத்தவர் யோதா நதியை கூட அவர் ரெண்டாக பிழந்து அவர் மக்களை வழிநடத்தி கொண்டு சென்றார் பார்க்கலாம் நாற்பது வருடம் வனாந்திரத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வேலை செய்ய தேவையில்லை ஊதியம் கிடைக்க தேவையில்லை சாப்பாடு வாங்க தேவையில்லை நாற்பது வருஷத்துக்கு அவர் மண்ணாவையை வானத்தில் இருந்து பொழிந்து அவர்களை போஷித்தார் என்று பார்க்க நீரை வந்து கல்லு கற்களில் இருந்து அவர் கட்டளை இட்டு வர வைத்தார் என்று பார்க்கிறோம் அவருக்கு நோய் நொடியோ என்றும் இல்லாதபடி இவ்வளவு வல்லமையான கடவுள் இந்த வல்லமையான கடவுள் என்ன பண்ணுகிறார் என்று நீங்க பார்க்க வேண்டும் இதைத்தான் எவ்வளவு நல்ல கடவுள் என்று நான் சொன்னேன் இந்த வல்லமையான கடவுள் ஆதியிலே வார்த்தையின் நிமித்தம் இந்த அந்த சரஸ்வரத்தையே அவர் படைத்தார் வானத்தில் வானத்தையும் ஆதியில் தேவன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தார் எல்ல படைத்தது எல்லாமே அவர் மூலியமாக தான் படைக்கப்பட்டது ஒன்றும் இல்லை என்று இருக்கிற நிலையில இருந்து எல்லாம் இருந்தது எல்லாம் நன்மையாக இருக்கிறது என்று படைக்கிற அளவுக்கு வளரை பெற்ற தேவன் சொல்லுகிறார் நான் வாசல் அண்டை நின்று உங்களை இறுதிய கதவை கற்பிக்கிறேன் ஒருவன் சத்தத்தை கேட்டு இறுதிய கதவை திறந்தால் நான் உள்ளுக்கு வருவேன் சோ வாசல் இருந்து இருந்து நான் கதவை தட்டுகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாசல் என்னவென்றால் தேவன் உங்களுடைய மனத்தில் உங்களுடைய இறுதிய வாசலையிலையும் என்னுடைய இறுதிய வாசலையிலையும் வந்து நிற்கிறாராம் அவருக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்குங்க நம்ம உள்ளுக்கு வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லா வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா அவர் நின்று நம்ம நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து கட்டி உள்ள வரலாமா ஹலோ தனி படி ஹோம் அப்படின்னு பெல்லு பண்ணி ரிங் பண்ணி நீங்க திறந்த பிறகு தான் உள்ள வர முடியுமா அவருக்கு பலம் இல்லையா உள்ள வர அவருக்கு நிச்சயமாக பலம் இருக்கிறது ஆனா உங்களோட விருப்பம் அல்லாமல் இல்லாமல் என்னுடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவர் எதுவும் செய்ய மாட்டார் உங்களுக்கும் எனக்கு நீங்கள் நான் மனதை திறந்து தேவனே உங்களை சட்டத்தை கேட்டேன் நீங்க தட்டு தட்டக்கூடிய சட்டத்தையும் கேட்டேன் உங்களோட குரலையும் நான் கேட்டேன் தயவு செய்து வாங்கல் சொல்லி நீங்க கதவு உங்களோட வாலண்டரியா உங்களோட இறுதிய கதவை நீங்க திறக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சந்தோஷத்தோட மன திருப்தியோட உள்ள வருவார் உள்ள வந்து என்ன செய்வார் அந்த வசனம் சொல்லுது நான் உள்ளே வந்து அவரோட நீங்களும் உங்களோட என்ன செய்வார போயிட்டு ஒருத்தரோட சாப்பிடக்கூடிய அது விசேஷமாக தமிழ் சமுதாயத்தில் கலாச்சாரத்தில் அது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் யாருக்காவது சாப்பிட்டுட்டீங்களா சாப்பிடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய ஒரு அர்த்தம் நிறைந்த வார்த்தை ஏனென்றால் நீங்கள் உறவுக்குள்ளாக இருக்க போறீங்க உங்க உறவை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள போறீங்க அர்த்தம் அதைத்தான் இந்த இதுலயும் அர்த்தம் உறவு இருக்கக்கூடியவர்களாக தான் நீங்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியும் முறைத்து கொண்டு இருந்தால் சாப்பிட முடியாது சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் ருஷ்டியா இருக்காது சோ யாரையும் முறைச்சுக்கிட்டு சாப்பிடாம இருக்காது சாப்பிடாதீங்க 
சோ தேவனுடைய சட்டத்தை கேட்டு அவருடைய தட்டுதலுக்கு கூக்குரலை கேட்டு உங்களால் இறுதி மனதை திறக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் அது எதுக்கு சமம் என்றால் தேவனே தேவனோட வசனத்தை கரத்தில் எடுத்து தேவனோட வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் அப்படியாக நீங்க வாசிக்கும் பொழுது உங்களோட கிறிஸ்து ஒரு வாழ்க்கையில் நீங்க வளர்வீர்கள் என்று நான் பார்க்கிறோம் இன்னும் ஒரு டாபிக் இது இது பேசுவோம் அர்த்த வாரம் அதுவரை நம் இந்த டாபிக் கூட நாம் முடித்து இன்னொரு டாபிக்காக போவோம் கத்தத்தாமே உங்களை ஆசிரியர் அருமையான தேவனுடைய வார்த்தைகளை இன்றைய நாளில் கற்றுக்கொண்டோம் பாஸ்டர் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அடுத்த வாரமும் நாங்கள் இந்த தலைப்பில் பேசுக்க அது பின்பதாக இன்னொரு புதிய தலைப்பிலே ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய ஜபத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவே கொண்டு வாருங்கள் ஓகே ஜெபிப்போம் இங்கே அதிகமாக நேசிக்கும் ஆண்டவரின் நீர் வாசல் அண்டை நின்று தட்டி தெரிய குரலை கேட்டு நாங்கள் கதவை மூடி வை மூடி வைக்காத வரைக்கும் எங்கள் விருந்திய கதவுகளை நாங்கள் தாராளமாக திறந்து உங்களுடைய பிரசனம் எங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய பிரசனம் இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருக்குது இருக்கிறது அந்த போராட்டங்களுக்கு தீர்வுகள் காண முடியாமல் கூட இருக்கிறது தீர்வுகளை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டுமாக தேவையில்லாத இடங்களில் தேர்தலுக்கு காட்டிலும் எங்களோட வாழ்க்கையில் நாங்கள் நின்று உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு உங்களுடைய வசனத்தை தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களோட வாழ்க்கையை வர வைத்து நாங்கள் உங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஐக்கியமான உறவுக்குள்ளாக செல்ல நீ இருக்கிறவை கூடிய மாதிரி நிச்சயமாக அந்த ஐக்கியமான உறவு நிமித்தம் இராத தீர்வும் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நாங்கள் நம்பி விசுவாசிக்கிறோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளை பேர் பேராக தொட்டு ஆசீர்வாதிங்க அவர் பிள்ளைகளும் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வாதிங்க விசேஷமாக நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சோதனையான நேரங்களிலே விசேஷமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் பரவி கொண்டிருக்கிற வேலையில இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பாதுகாக்க மாதிரி கேட்கிறேன் அவர் பிள்ளைகளும் அவர்களது குடும்பங்களையும் பார்த்து பாதுகாத்து வழி நடத்த மாதிரி இவர்களும் செய்ய வேண்டிய சரியான காரியங்களை செய்யறதுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடிய வகைகளில் தேவனை நீர் அவருக்கு ஞானத்தை கொடுத்து வழி நடத்த மாதிரி தொடர்ந்து தேவனை நீர் ஆசீர்வதித்து இந்த இந்த வைரஸ் ஆனது அகற்றி போட்டு எங்களுடைய நிலத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து எங்களை பலப்படுத்தும் தேவனை கேட்ட எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு பதில் அளித்ததுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் தேவனை தொடர்ந்து உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஒரு பிள்ளைகளை நீர் வழி நடத்துமாறு ஏசு நாம் வந்து கேட்கிறேன் நன்றி பாஸ்டர் கருத்தோடு ஜபித்துக்கிறீர்கள் இந்த சோதனையான இந்த காலகட்டத்திலே எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்து இந்த கொள்ளை நிலையிலிருந்து விடுதலை செய்து மீண்டும் மகிழ்ச்சியோடு இந்த உலகம் திரும்பவும் அநேக மக்கள் ஆண்டருடைய சத்தத்தை அறிந்து கொள்ளவும் இந்த இந்த சோதனை காலகட்டங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று மக்கள் ஆண்டருடைய இரட்சியரின் சத்தத்தை கேட்டு பரலூர் ஆட்சியத்தை தேடவும் மக்கள் ஆண்டர் உதவி செய்வார் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கு நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் அடுத்த பாடத்தோடு நாங்கள் இணைந்து சிறப்பிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாஸ்டர் லாரன் நன்றி அருமையான எங்கள் உறவுகளை இந்த காணொலியை கேட்டீர்கள் தூர தேசத்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்து வரப்பட்டது ஒளிப்பதிவில் ஒரு சில கோளாறுகள் இருந்தாலும் கூட ஆண்டுடைய சத்தம் வலிமையானது வல்லமை உள்ளது அது கேட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த பாடம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு இந்த பணியை தந்து ஒரு சுவிசேஷ பணியை தந்திருக்கிறார் அதனுடையால் நீங்கள் அதை செய்வீர்கள்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அடுத்த இணைப்பில் உங்களோடு இணைந்து கொள்ளும் முறை அன்பு வணக்கத்திலே உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் சகோதரன் வின்சென் மனுவல் வணக்க நேர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வல்லமையின் அலைகள் waves of power.com